Bueno, mañana viernes 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán y pues este, esta efeméride ha eh, generado, aparte de, de interés en la historia, indudablemente, eh, pues también mucha discusión sobre la interpretación de aquel hecho en el que luego de un largo sitio de lo que era la capital del imperio eh, azteca, pues eh, cayó esta ciudad eh, a manos de las eh, fuerzas eh, de los conquistadores españoles, pero aliados con diferentes grupos indígenas. ¿Qué debemos, ¿Cómo debemos entender esta efeméride? Lo vamos a platicar con Rodrigo Martínez Barax, historiador, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Rodrigo. Muy buen día, Pascal. Qué orgullo estar contigo en tu noticiero. Pues a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo debemos entenderlo? Estamos atorados en una discusión política entre la caída, la conquista, por un lado, eh, esos conceptos, y por otro lado, el concepto de resistencia. Eh, digamos, sin, tratando de despolitizar el tema, eh, y, o lo más posible despo, despolitizarlo, y, y apegarnos pues, estrictamente a los hechos y a las fuentes históricas, ¿cómo debemos entender este 13 de agosto? Bueno, el 13 de agosto de 1521 pues es una fecha sumamente importante para la historia de México por la caída de la gran ciudad de México, de México Tenochtitlan, y esta caída de la Ciudad de México de alguna manera simboliza, representa, dramatiza la conquista, pero en sí misma no es la conquista, uh -huh. porque la caída de Tenochtitlan, la caída de la capital del imperio mexica, Uh, no es la conquista, pero es un paso muy importante para la extensión de la conquista a todos los territorios mesoamericanos que estaban sometidos al dominio español y después para extender la conquista hacia el sureste maya, hacia el norte chichimeca. En ese sentido es algo muy importante en el entendido de que la conquista misma, eso que llamamos la conquista, que es una serie de acontecimientos complejos, variados, que van mucho más allá del hecho militar de la conquista de, de, de Tenochtitlan y otras, es el cambio, es el conjunto de cambios que va a traer la, la revolución más grande en la historia de México, un conjunto de cambios que no se habían dado en ningún otro momento en la historia, va a partir de entonces como es un proceso de décadas y siglos, en el que cambia todo, la economía, la política, la sociedad, la cultura, la ecología, las enfermedades, la demografía, la religión, las lenguas, todo comienza a cambiar a partir de la conquista. Por eso yo creo que esta es una efeméride que, que nos da la ocasión para reflexionar sobre este conjunto de cambios revolucionarios uh -huh. que se dan a partir de la conquista y que me parece son mucho más radicales que otras que los cambios que trajeron otras revoluciones, sin duda importantes, pero menos drásticas, que cambiaron menos cosas, como la independencia, como la reforma, como la revolución mexicana. Entonces, tendríamos que decir, por, por adoptar el, el lenguaje del, del actual gobierno, que esa fue la primera transformación, y usted diría que la más importante de nuestra historia. Sí. Bueno, otras, hubo revoluciones más importantes todavía que la conquista antes, uno de ellos, el poblamiento de América, el poblamiento uh -huh. de México. Uh -huh. Imagínense qué, qué, gran, qué gran revolución fue esa, que, que no había habido gentes en América mucho tiempo y hace 20 mil, 30 mil años comenzó a haber gente. Además, ese es un momento significativo e importante porque seres humanos existían en el viejo mundo, en Europa, Asia y África, Eurasia y África, hace cientos de miles de años. El poblamiento de América fue tardío, este es, por lo tanto, un momento importante, este poblamiento tardío de América, que también va a ser responsable de muchos de los desarrollos específicos de América, por ejemplo, la peculiaridad de su desarrollo tecnológico, la peculiaridad de su desarrollo bacteriológico, microbiológico, uh -huh. que van a resultar determinantes a la hora de la conquista. Uh, precisamente eh, los cambios tecnológicos que se van a dar a partir de entonces, los cambios en las enfermedades, las enfermedades que traen los europeos y los africanos, pues van a ser responsables de la muerte 
de más del 90% de la población americana, debido a que no tenían defensas contra ellas. En ese sentido, pues el primer poblamiento, tal como se dio, uh -huh. es una gran revolución también y va a tener consecuencias muy grandes que hasta la fecha estamos sintiendo. Eh, nada más para, para ilustrar el dato que, que usted está diciendo, y, y a lo mejor estoy simplificando y, y, y probablemente Ajá. siendo impreciso, pero digamos, si comparamos el, el, el hombre de Tepexpan con, con Lucy eh, de Etiopía, pues la diferencia es 10.000 mil años del hombre de Tepexpan y 3 millones de años de Lucy, ¿no? Es, esa es la, digamos, la diferencia eh, cronológica ¿no? del, 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 del poblamiento del, del mundo y de América. Sí, muy, muy bien expresado, expresado, Pascal. Así es, y eso es lo que nos permite entender la diferencia tecnológica entre el nuevo mundo y el viejo mundo. Sí. Esta diferencia tecnológica va a ser fundamental para el desenlace de la conquista, va a ser uno de los elementos importantes para el desenlace de la conquista, la superioridad militar. No, no el único, ¿verdad? Porque, digamos, eh, 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 por un lado sí tenían armas superiores, pero también eh, tuvo Hernán Cortés y, su, y con, junto con sus hombres una estrategia eh, pues de alianzas que, que también provocó la caída, ¿no? Claro, A, ahora se atribuye mucha más importancia. Se dice 500, 1000, 2000, 3000 españoles, por muy bien armados que sean, no hubiesen podido derrotar ejércitos de cientos de miles de bravos guerreros uh -huh. mesoamericanos. Pero también las alianzas que estos guerreros mesoamericanos hicieron contra los, con los españoles, contra los mexicas, las hicieron con los españoles precisamente porque vieron que traían un armamento muy importante, un armamento superior. Entonces sí va a ser determinante este armamento superior para determinar este conjunto de alianzas mexicas contra los que percibían y sufrían como tiranos mexicas debido a una un estado, la imposición al conjunto de Mesoamérica de un, teatro, de un estado teocrático, militarista, uh, sacrificial y antropófago, que hizo que pues, mucha gente ya estuviera harta de esta, de, de, de esta situación. Entonces, sí son estos elementos los que intervienen en el desenlace de la conquista. Sin duda el armamento superior, sin duda también estas alianzas uh -huh. de Cortés con los señoríos mesoamericanos contra los mexicas, y también, por supuesto, la llegada de las epidemias que van a crear un ambiente de desazón, de desánimo uh -huh. en, en, en la población mesoamericana y particularmente los mexicas que estaban rodeados y sufriendo esta epidemia. Eh, ahora, eh, ¿qué tan, qué tan eh, precisa, digamos, o sea, no, tenemos pocas fuentes de, de lo acontecido en aquellos años o por lo menos pocas fuentes son las que construyen nuestro conocimiento eh, básicamente los escritos de Cortés, Bernal Díaz del Castillo. Eh, ¿Hemos caído en los lugares comunes o hemos, digamos, hemos sido un poco eh, como, como mexicanos eh, eh, flojos en el, en el conocimiento de, de lo ocurrido en esos años? Yo creo que sí se puede decir que sí, porque todos los mexicanos tenemos una especie de trauma alrededor de la conquista. Todos seguimos teniendo ese trauma de derrotados, de que nosotros, aunque, aunque seamos mestizos, nos identificamos con los pobres indios débiles y buenos que vienen a ser sometidos, abusados, humillados por los malos españoles, españoles uh -huh. codiciosos y poderosos. Y eso así ha hecho que el tema de la conquista haya sido un tema que se haya estudiado pues, bastante poco. Sí. Los documentos tampoco son tan abundantes, pero los que hay no los hemos estudiado uh -huh. con el cuidado que merecen. Por ejemplo, tenemos miles de páginas del juicio de residencia de Hernán Cortés, fuente fundamental para, para la conquista, que solamente se ha editado de manera parcial. Tenemos también la visión indígena, la visión en náhuatl, de los habitantes tlatelolcas de la Ciudad de México que dan su versión de la conquista, y esta versión tlatelolca en náhuatl la conocemos apenas por las tra la traducción, las traducciones que han hecho sobre todo el padre Garibay y que editó don Miguel León Portilla en su libro Visión de los Vencidos de 1959, pero ni siquiera los mexicanos nos hemos ocupado de tener una buena una edición bilingüe náhuatl español bien cuidada del libro 12 del Códice Florentino 
en la historia general de las causas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sagún y sus colaboradores nahuas, no tenemos una edición bilingüe, no nos hemos ocupado del asunto. Uh -huh. Quien quiera leer el texto en náhuatl de la caída de Tenochtitlan, pues tendrá que comprar las magníficas ediciones en inglés que existen, la de Dibley Anderson, el Florentine Codex, o la de la que hizo James Lockhart en su libro We People Here, Mi Cantitlaca, Nosotros, la gente de aquí. Sí. Entonces, sí, este trauma que tenemos de vencidos también ha sido algo que dificultó, ha, ha estado obstaculizando el estudio de la conquista, la recopilación de las fuentes, la edición uh -huh. de los libros que existen. Esta conmemoración hubiese sido la ocasión perfecta para editar muchos libros que se habían que, que no habían llegado hasta por acá. De, de eso Pero, justo quería eh, hablar. Eh, ah, tengo que hacer una eh, pausa obligada. Me, me permitiría dos minutitos y justo entramos en ese tema que me parece interesantísimo. Muchas gracias. Regresamos claro sí. para seguir platicando con el historiador Rodrigo Martínez Barax. Ya regresamos para seguir conversando con el historiador, el historiador Rodrigo Martínez Barax sobre el 13 de agosto mañana cuando se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Eh, Justo entraba usted en un tema que me, que me interesa mucho eh, abordar. Eh, lo que vamos a lo que estamos viviendo en estos días y lo que vamos a vivir particularmente mañana con la construcción de esta maqueta, eh, reproducción del Templo Mayor en el, en el Zócalo, eh, es, es, una, eh, digamos, es una, una conmemoración política eh, con una interpretación eh, eh, X o es, eh, digamos, eh, estamos tratando de recuperar la historia para entendernos? Bueno, para mí di di difícil interpretar los, los actos del gobierno, pero, pero sí siento que, que no viene demasiado al caso hacer esta maqueta enorme del, del Templo Mayor, teniendo, como ha dicho el, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, teniendo el Templo Mayor allí al lado, sí. podemos tener el Templo Mayor de Adeveras, por supuesto, ya no con la altura que tuvo, tuvo originalmente, porque fue destruido por, por los españoles, pero podemos ver sus fases constructivas, nos podemos meter al museo y ver una maqueta más chica del Museo del Templo Mayor. Y también de, de, en, en el Museo del Templo Mayor, una maqueta más chiquita del Templo Mayor mismo, de, del Gran Teocali. Pero también, si nos asomamos por ahí, podemos ver el techo que se derrumbó debido a las granizadas que hubo y que ahora el INA, debido a las reducciones presupuestarias del gobierno, no tiene suficiente dinero para volver a instalar este, este techo que protegía partes del Templo Mayor y, y es un poco contradictorio. De alguna manera sí se han hecho varias cosas para la conmemoración, pero que poco tienen que ver con una discusión informada y respetuosa de los acontecimientos de la conquista. Eh, esta, eh, yo creo que no es única de este gobierno. Todos los gobiernos hacen reinterpretaciones eh, históricas con propósitos eh, políticos, pero, pero ¿a ¿qué nos puede dejar pues, una conmemoración de este tipo? Pues es una especie, la, la conquista siempre ha sido vista desde puntos de vista muy opuestos. Obviamente que durante el periodo colonial, pues existe un punto de vista muy favorable a la conquista, que es el que fundó el dominio español en México. Después de la independencia, va a prevalecer el punto de vista liberal que presenta como ilegítimo el periodo colonial, un periodo de ilegitimidad, que cancela un periodo legítimo de historia mexica que supuestamente sería un antecedente de la historia mexicana que se reanudaría a partir de 1821 y entonces prevalece esta noción liberal anti-hispanista, anti-cortesiana, contraria a la conquista y una concepción indigenista que por supuesto no es la de los indios, es la de los mestizos, es la de los mexicanos, criollos o mestizos que sostienen esta, esta interpretación. Al mismo tiempo que esta, inter, esta interpretación liberal que se expresa en el siglo XIX, va a continuar en el siglo XX con una historiografía, pri, en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, con una historiografía que se le podría llamar priista, uh -huh. de los indios buenos, los españoles malos, que es la que el gobierno actual 
está, está retomando un gobierno, pues esto siempre ha sido así, esto, la, el, los criollos que ensalzan a los indios del pasado y que desprecian en verdad a los indios, a los indios del presente. Esta politización pues no, no tiene mucho caso, yo creo que en este caso sería interesante considerar la posición de los historiadores llamados conservadores, como Lucas Alamán o Joaquín Garcijas Balseta en el siglo XIX, que destacan la importancia de la conquista del siglo XVI y del periodo colonial como el formador de la nación cuando se unen los, los pueblos mesoamericanos, con los, con los europeos, con los africanos, con los asiáticos, uh -huh. cuando se difunde la religión católica, la, el español que todos hablamos. Realmente el nacimiento de México no se dio en el, con la independencia, sino con el periodo colonial, colonial, con la conquista, y eso es algo que debemos de reconocer estudiando de manera objetiva la documentación que existe sobre la conquista y sobre, como te decía, sus enormes consecuencias a nivel de la historia mexicana. Pues doctor, un verdadero privilegio conversar con usted. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias, Pascal. Un honor para mí. Gracias, muy amable. El doctor Rodrigo Martínez Barax, historiador, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.